വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ആനീസ് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന പൊട്ടറ്റോ ചീസ് ബോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനാദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഒന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേവിച്ച് വെച്ചാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്കൊന്ന് കൈ വെച്ചൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം കൈ വെച്ച് ഉടച്ചാൽ ഉടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പൂണോ ഫോക്കോ എന്ത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉടച്ചു കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കാം കേട്ടോ അത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്ത് കാണി ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്ത് ചെയ്താൽ പിന്നെ മിൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ഇന്നും ഉണ്ടാക്കി അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ മടക്കി വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമില്ലേ ആ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മാഷ് ചെയ്ത് മാഷ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കട്ടകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ വെച്ചൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് മൊത്തം ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം അതിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കലക്കി കഴിയുമ്പോൾ കട്ടുകളൊന്നും പാടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്പൂണിൻ്റെ പുറകിൽ ഇതുപോലെ കോട്ടിങ് കിട്ടിയിരിക്കണം ഏ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സൈഡിനകത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചീസിൻ്റെ ക്യൂബ്സും മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അമൂലിൻ്റെയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചീസ് ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചീസിൻ്റെ ക്യൂബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടിൻ കിട്ടും ആ ടിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് പോലെ ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആ ക്യൂബ് ഞാനൊരു കത്തിയും വെച്ചിട്ട് രണ്ടാക്കി അതിന് ശേഷം ആ രണ്ടാക്കിയ പീസ് ഒന്നും കൂടെയും ചെറുതാക്കാൻ പോകണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ബോള് കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വലിയൊരു ക്യൂബ്സ് വെക്കാം എങ്ങനെയാണ് സൗകര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ നാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ബോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ക്യൂബാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതാക്കി വെച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നീളത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചീസിന് വലുപ്പം വേണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരിക്കലും മിക്സിലിട്ട് അടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മിക്സിലിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അരഞ്ഞോണമായി പോകും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഇതുവഴി കൈ വെച്ചിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുന്ന പാകം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഓഫ് ഓക്കെ ഏതാ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു പാകം നമുക്ക് മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളോട് ചേർക്കാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഉപ്പ് കൂടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം അതായത് റെഡ് ഫ്ലേ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇല്ലേ അതായത് ഉണക്കമുളക് പൊടിച്ചത് അത് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷെ അതൊക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നല്ല ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റോസ്മേരി ചേർക്കാം മല്ലിയില വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ്സ് ഒക്കെ കിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി മാത്രം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം വേറെ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ പിന്നെ കഴിക്കലുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉപ്പും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തില്ലേ ഇട്ടില്ലേ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം കേട്ടോ അതായത് കുരുമുളകും ഉപ്പും കൂടെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതിനകത്തേക്ക് നല്ലോണം ചേർക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് എരിവ് വേണം എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം കേട്ടോ പച്ചമുളക് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം എന്
പിന്നകത്തേക്ക് ആദ്യം നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം കുഴച്ചു കൊടുത്ത കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എന്തിട്ടാ പറയാം ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോള് ഷേപ്പിൽ കിട്ടില്ലേ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടണ വരെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഉണ്ട പ ഉണ്ടയാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കാരണം നേരത്തെ ഉണ്ട ഉരുട്ടാനായിട്ട് പറ്റുണ്ടായില്ല അതാ അപ്പം ഇത് ഇത് മതിയാവും നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒന്നും കൂടെ അപ്പം അതാ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ട ഉരുട്ടാനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പം ആ ഒരു ഉണ്ട ഉരുട്ടണ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ബൈൻഡിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് മതിയാവും അപ്പം ഞാൻ മൊത്തം മൂന്ന് ടീസ്പൂണാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് ചേർത്തത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി കുരുമുളകൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി എൻ്റെ ഭാഗത്തിന് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തൊരു ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉണ്ട ഉരുട്ടി ഉണ്ട ഉരുട്ടി അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിനി കൈ കഴുകിയിട്ട് വരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി ബാക്കി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കൈ കഴുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ മാക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് നമുക്ക് ഉള്ളൻ കയ്യിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ട ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക കൈ വെച്ച് തന്നെ പരത്തിയാൽ മതി പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളെന്താ ചെയ്യണ്ടത് നമ്മുടെ ആ ചീസ് നമ്മൾ ക്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അത് അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഉണ്ട ഉരുട്ടുക കേട്ടോ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ട ഉരുട്ടാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയും കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചീസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ട ഉരുട്ട ഉണ്ട ഉരുട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കട്ടകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈ വെച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ട മാഷ് ചെയ്യണം എൻ്റെ അതിനകത്ത് അധികം കട്ട ഉണ്ടായില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ബോളിന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെയ്തതിനകത്ത് ഒരു ബോള് കുഴി 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 നടുക്കൊരു കുഴി വയ്ക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ ചീസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ലോണം കൈ ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് മാഷ് ഐ മീൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഉണ്ട ഉരുട്ടി വന്നോളും പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഇതിർത്തി പിടിക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എട്ടെണ്ണമാണ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ അതാ കണ്ടില്ലേ എട്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഐ മീൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കേട്ടോ അതായത് ഈ ബോൾസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എട്ടെണ്ണം അത് നാല് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് അത്രയും കിട്ടിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ പിള്ളേരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് കൂട്ടും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കണോണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രാവശ്യം കുറച്ചുണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ അതിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ പ്രോസിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നമുക്ക് ഈ മൈദ കൂട്ടില്ലേ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം കട്ടയില്ലാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിക്കണമെങ്കിൽ അടിക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ സഹായത്തിൽ അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അത് മൈദ അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കോട്ടിങ് ആവും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മൈദയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചെർ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ
ആ സ്പൂണിൻ്റെ സഹായത്താൽ അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് കോട്ടിങ് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നേരം നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം അതിനകത്ത് നിന്ന് കളഞ്ഞ അതായത് മാവിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം അതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം അതിനകത്ത് എക്സസ് ആയിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊത്തം പൊയ്ക്കോളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ ഈ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇല്ലേ അത് ഇനി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ട് കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഇത് ഒരു കുരുക്കൊരു കോട്ടിങ് പോലെ ഒരു വരും അപ്പോൾ അത് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ മൈദേനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തില്ലേ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേറത്ത് മിക്സ് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയോ ഉപ്പോ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അതൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്യണ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കോരിയിടാനായിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ബോൾസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്താ ചീസ് വെക്കണ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിസ്സ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പിസ്സ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പീസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചീസ് ഇങ്ങനെ വരില്ലേ അതുപോലെ വരും കേട്ടോ ഇത് അത് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ ചീസ് വന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആ വീഡിയോ കാണിക്കാതിരുന്നത് ഞാൻ ആ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ ചീസ് എൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പം അതൊന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അറ്റ് എ ടൈം മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അറ്റ് എ ടൈം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതിയാവും കാരണം കുറേ ടൈമിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വെയ്റ്റ് ചെയ്യാം അടി വശം ബ്രൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് വയ്ക്കാൻ പോയിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെയും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആയി കൂട്ടും നമ്മൾ ഗുളികയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് അടിഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിത് തിരിച്ചു മറിച്ചും തിരിച്ചു മറിച്ച് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ തിരിച്ചു മറിച്ചും തിരിച്ചു മറിച്ചും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ ആവണ വരെ ആയിട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സൈഡിലൊരു പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നമ്മൾ കൈ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നത് കയ്യിലൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് ഇടവയ്ക്കാനിടാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം പ്ലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മയണൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അതൊരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഞാനത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ ഞാനതൊരു പ്ലേറ്റിനകത്തേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണേന്ന് ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങളെങ്ങനെ ചെയ് കണ്ടേന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ കേട്ടോ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോസായിട്ട് ഇനിയും വരാം കേട്ടോ ബബ